കൺസർവേഷൻ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റും മൊമെൻറ്റും കൺസർവേഡ് ആണ് അതായത് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ എ ബോഡി ഒരു ബോഡിയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദ മൊമെൻറ്റും ദ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റും ആഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബോഡി റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു ബോഡിയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡിയുടെ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റും പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കണ്ടെത്താം ഒന്ന് സെക്കൻഡിലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കണ്ടെത്താം പ്രൂഫ് പ്രൂഫ് എന്തിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റ് എന്താ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റും നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ എ ബോഡി ദൻ ദ ടോട്ടൽ ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റും ഓഫ് ദാറ്റ് ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റും ഓഫ് ദാറ്റ് ബോഡി റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് ബൈ യൂസിങ് സെക്കൻഡ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൂഫാണ് നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്കൻഡ് ലോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻ്റ് ആണ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എനി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വാല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഡെറിവേ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എനി കോൺസ്റ്റൻ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ സീറോ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ പി മസ്റ്റ് ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി അതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ലെവലിൽ ഞാൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ എ പൂജ്യം ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാലോ എ ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ആണല്ലോ വി ഈക്വൽ ടു യു ആകുമ്പോൾ മാത്രമല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുക വി ഈക്വൽ ടു യു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ബൈ ടി എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമല്ലേ ആക്സലേഷൻ പൂജ്യം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൂജ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ആക്സലറേഷൻ പൂജ്യം എന്നുള്ള അർത്ഥം അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ആക്സലേഷൻ പൂജ്യം അല്ലേ ആക്സലേഷൻ പൂജ്യം എന്നാണെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എനി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൂജ്യം കിട്ടത്തുള്ളൂ സിൻസ് നമുക്ക് പ്രൂഫ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഹാങ്ക് മൊമെൻറ്റും വി ഹാവ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇഫ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ സീറോ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ സീറോ ദൻ പി മസ്റ്റ് ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റും ഇത് സെക്കൻഡ് ലോ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൂഫാണ് ഈ തേർഡ് ലോ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് നോക്കാം നമുക്ക് തേർഡ് ലോ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് നോക്കാം തേർഡ് ലോ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിള് എം വൺ എം ടു മാസ് ഉള്ള രണ്ട് പാർട്ടിക്കിള് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഹിറ്റ് ചെയ്തു എയും ബിയും ആണ് പാർട്ടിക്കിള് എയും ബിയും അവർ ഹിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു വൺ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ടു അതിന് ശേഷം അവർ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കുകയാണ് എം വണ്ണും എം ടും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി വണ്ണും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ടു അപ്പം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇവർ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം അതായത് ദ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം റിമെയിൻ കൺസർവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മൊമെൻറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള മൊമെൻറ്റവും തുല്യമായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് ലോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രൂഫാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചില പലപ്പോഴും രണ്ട് മാർക്കിന് പല പരീക്ഷകൾക്കും ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാവണം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് ആക്ട് ഓൺ ബി ഡ്യൂ ടു എ എ കാരണം 
ഇനി ഇയാൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇയാളുടെ വെലോസിറ്റിക്ക് മാറ്റം വന്നത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ ഹിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ ഇയാളുടെ വെലോസിറ്റി നിന്ന് പോയത് ഇയാൾ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യൂലേ അപ്പം എന്താണ് എ കാരണം ബിക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി കാരണം എക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ എ എയിലുണ്ടായ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ബി അപ്പോൾ മാറ്റം വന്നത് ആർക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ബി ബി കാരണം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ എം വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് യു വൺ ബൈ ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡിലോ ഫ്രം ഫ്രം തേർഡ് ലോ ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ പ്രകാരം എഫ് എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ബി അപ്പം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എഫ് എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ബി ആണ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പം എഫ് എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് എ എം ടു ഇൻറ്റു വി ടു മൈനസ് യു ടു ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു എം വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് യു വൺ ബൈ ടി എം ടു ഇൻറ്റു വി ടു മൈനസ് യു ടു ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു എം വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് യു വൺ ബൈ ടി ഈ ടിയും ടിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ എം ടു ഇൻറ്റു വി ടു മൈനസ് യു ടു ഈക്വൽ ടു എം വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് യു വൺ ശ്രദ്ധിക്കുക എം ടു ഇൻറ്റു വി ടു മൈനസ് യു ടു ഈക്വൾ ടു എം വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് യു വൺ നമ്മളൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ടെൻസ് ടു നമുക്ക് എം വൺ എം ടു ഇൻറ്റു വി ടു എം ടു വി ടു മൈനസ് എം ടു യു ടു ഈക്വൽ ടു എം വൺ വി വൺ മൈനസ് എം വൺ യു വൺ ഇനി നമ്മൾ വി വണ്ണിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക വി വണ്ണിനെ ഒരു സൈഡിലേക്കും യു ടുവിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഒരു സൈഡിലേക്കും ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മറ്റൊരു സൈഡിലേക്കും അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം എം ടു വി ടു എം ടു വി ടു എം ടു വി ടു മൈനസ് എം ടു യു ടു ഈക്വൽ ടു എം വൺ വി വൺ മൈനസ് എം വൺ യു വൺ ശ്രദ്ധിക്കുക എം ടു വി ടു സോറി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇടണമായിരുന്നു മൈനസ് എഫ് ബി ആണ് ഇത് എഫ് എ ഇത് എഫ് ബി അപ്പം മൈനസ് ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് റീടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എം ടു ഇൻറ്റു വി ടു എം ടു വി ടു മൈനസ് എം ടു യു ടു ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ മൈനസ് സിമ്പിൾ ഇടാൻ നേരത്തെ മറന്നു പോയതാണ് മൈനസ് ഓഫ് എം വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ എം വൺ വി വൺ മൈനസ് എം വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ എം വൺ യു വൺ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം എം ടു വി ടു മൈനസ് എം ടു യു ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് എം വൺ യു വൺ അപ്പം എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് ആകും ഇത് മൈനസ് ആകും മൈനസ് എം വൺ വി വൺ മൈനസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ എം വൺ വി വണ്ണിനെ സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എം ടു വി ടു പ്ലസ് എം വൺ വി വൺ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആകും എം വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ പി ബി ഫൈനൽ വെലോ ഫൈനൽ മൊമെൻ്റ് ആണ് മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മൊമെൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം പ്ലസ് പി എ എയുടെ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റും ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ പി എ പ്ലസ് പി ബി ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി ദ സം ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റും ഫൈനൽ കൊളീഷൻ ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റും ബിഫോർ കൊളീഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റും അതായത് ആദ്യമുള്ള മൊമെൻറ്റും അവസാനമുള്ള മൊമെൻറ്റും സെയിം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റും കൺസർവ്ഡ് ആണ് ഇതാണ് തേർഡ് ലോ ബേസ് തേർഡ് ലോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂട്ടൻ്റെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓക്കെ യെസ് നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലം മൊമെൻറ്റ് മുമ്പേ ചെയ്യുന്ന റീ റീക്വയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗൺ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഫ്റ്റർ ദ ഷൂട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഫയർ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഗണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ അമർത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗണ്ണ് ബാഗിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം ചെസ്റ്റിൽ തന്നെ കടിക്കുക ഇവിടേക്ക് അടിക്കും അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടേ നമ്മൾ ഷൂട്ട്
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗണ്ണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബിഫോർ ഫയറിങ് ബിഫോർ ഫയറിങ് ബിഫോർ ഫയറിങ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇല്ല ബിഫോർ ഫയറിങ് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം സീറോ ആണ് ആഫ്റ്റർ ഫയറിങ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇനീഷ്യലി ഇതിൻ്റെ ഉണ്ട ഇതിനകത്താണ് ബുള്ളറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫയറിങ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്വാഭാവികമായും സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എം വി പ്ലസ് എം വി ആണ് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ദ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എം വി പ്ലസ് എം വി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എം വി പ്ലസ് എം വി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് അപ്പോൾ എം വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം വി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗണ്ണാണിത് വി ക്യാപിറ്റൽ വി റെപ്രസെൻ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗൺ സ്മോൾ വി റെപ്രസെൻ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എം റെപ്രസെൻ്റ് മാസ് ഓഫ് ഗൺ സ്മോൾ എം റെപ്രസെൻ്റ് മാസ് ഓഫ് ഗൺ മാസ് ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം വി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ദിസ് ഇസ് ദ റീക്വൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗൺ അപ്പോൾ ബിഫോർ ഫയറിങ് ദ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ഈസ് സീറോ കാരണം ഒബ്ജെക്റ്റ് റസ്റ്റിലാണ് വെലോസിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി പൂജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഗണ്ണും ബുള്ളറ്റ് റസ്റ്റിലാണ് ഫയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആഫ്റ്റർ ഫയറിങ് ഗണ്ണ് ബാക്കിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബുള്ളറ്റ് മുമ്പിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിനും വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാസ് ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിനും മൊമെൻറ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വി പ്ലസ് എം വി രണ്ടും കൂടെ കൂടിയതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലോ മൊമെൻറ്റം ടോട്ടൽ സം ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളി ആഫ്റ്റർ ഫയറിങ് ഈക്വൽ ടു മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ ഫയറിങ് ദൻ എം വി പ്ലസ് എം വി ഈക്വൽ ടു സീറോ എം വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം വി വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം വി ബൈ എം ദിസ് വി ഈസ് ഗോൾഡ് റീക്വയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗൺ ഇനി നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത ഫോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം വ്യത്യസ്ത ഫോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അതിലൊന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു സർഫസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു സർഫസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടേബിളിൽ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് താഴോട്ട് വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മല്ലിക അഥവാ എം ജി ഇത് താഴോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സർഫസ് ആണ് ഇതിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ഈ സർഫസ് മുകളിലോട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഇതൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഇത് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു എം ജി ആണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു മല്ലിക്കാണ് ആക്ച്വലി ഈ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് വെയിറ്റ് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു ഇ ഐ ജി എച്ച് ടി വെയിറ്റ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ആണ് വെയിറ്റ് ഈക്വൽ ടു എം ജി അഥവാ വെയിറ്റ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് വെയിറ്റ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്നോട് ഇത് ഒരു രസകരമായ സംഭവമുണ്ട് ഒരു തമാശയുണ്ട് ഡോക്ടറെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കൽ മാസാണ് ആക്ച്വലി മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് വിവരമായിട്ടാണോ ഡോക്ടറെ ചോദ്യം തെറ്റാണോ അറിഞ്ഞൂടാ നമ്മൾ പറയൽ ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കൽ വെയിറ്റ് ആണ് എത്ര വെയിറ്റ് എന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയൽ എന്താ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം അൻപത് കിലോഗ്രാം എൺപത് കിലോഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറയൽ സ്വാഭാവികമായും ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നത് വെയിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മാസാണ് ആർക്കാണ് തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഇനി നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നിങ്ങളോട് ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൺപത് കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് കിലോഗ്രാം ആണ് നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് എങ്കിൽ അറുപതിനെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അറുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് അറുന്നൂറ് ന്യൂട്ടൺ
when a weight is attached on it. If you weight attached on it, you can weight active on it. Then the tension is going to be active. Tension is equal to T equal to mg. So, if you have tension equal to T equal to mg, you can use it as a rush. If you have tension equal to mg, you can use it as a tension. That is the weight of the weight. Then, we will use different types of force. The motion of the body in a lift. Motion of body in a lift. और ये lift चलो लावरी body का motion आधा नार्थ तो नमले परिक्षण करना है सदी को सदी का और ये lift चले नमले पो tour का बोगा रहने वीगर आंचल पे आया लाई रिको भी कूट ले कूट ले मंडर ले ले पर नमले lift चल रस्ते लाने के पर यार lift चले निकल यार लिफ्ट चले देखूं बो यार लाउड रस्ती ला रस्ती ला गुंबो नमक तारों टैक्टी इन द फोर्स एमज मुगलों टैक्टी इन द फोर्स एन इन द वर्णनाल एमज इक्वल टू एन आई रिकूं आया के फील चाहिए ना यार लोग इरोडी ओरिजिनल वेट इतनी है ना यार के फील चाहिए ना एन इक्वल टू एमज अब हम हमारे लिफ Lift taro itu boleh jana, with an acceleration, with an acceleration. Apa orang external force taro takti itu tu? Mg m taro tan, mg m taro tan. Apa asam itu normal reaction mukul lekan tu? Apa nama apply jadi itu force F fun, apply jadi itu force F fun. Apa F is equal to F ni ada direction lelul lada mg an, mg minus n ni. Apa nama kita F ni mn orang kan? अब यम में इक्वल टू यम जी माइनस यन ने अपो यन ने गोट बना प्लस सा आगू अब यन ने सीक्वल टू यम जी माइनस यम में अब यन ने सीक्वल टू यम मिंडू जी माइनस ये इन्द वर्णनाल आयाल डो ओरिजिनल वेट चिल नंबर यम में माइनस चेंज आई था ना आयाल की फील है या अब तारों टू पोरिंग बो आयाल की वेट चिल साइड फील है यूम Sadi kan, nama le Viga lain tu lekai, ayat itu mukul le kore itu pertama taro turun bo, ulu kore itu orang kuli minyak power le, ayat anda ana, body weight le sayi tactic aja ni dene feeding ana tu. Pini pertama dengan taro turun dana kita, nama weight chilla tu boleh, nama orang iran dina, orang orang pichina belt chilla indo, nama orang orang ni kena dengan nukum belt chilla indo, nama orang parang tu boleh nama boleh dengan tuhum. Anggur tuhun anda orang kaya nanda, ini ada, yang me minus sayi terasa le, nama feel aja lo. Ini G equal to A ana kilo. तारों टू लैक्सेलेशन है ना वाला इंद्र एक्सेलेशन टू ग्रैविटी का 9.8 मीटर पर सेकंड से नहीं इक्वल आने के लो इफ जी इक्वल टू ये अब वो एन इक्वल टू जीरो हमारे लोग वेटलेस बॉडी आई टी पट्टन तारों टू डायन के लो वेटलेस बॉडी आई टी फील है यू एन जीरो आना इन्हीं नामों की लिफ्ट अब नो को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एफ फले अब एफ ने गुड़ल लगा रहा नमक यम में सदी का यम में इक्वल टू एन ने मुगलों का ना एन माइनस एम जी एम जी तारे का ना तो ऑपोसिट डायरेक्शन तो ना माइनस साइन गुड़ तो अब नमक क्या देख दाम एन ने इक्वल टू इधर गुड़ बना प्लस साउंड यम में प्लस एम जी अब एन ने इक्वल टू अपने लिफ्ट रस्ते लाने के लिए एक कांस्टेंट वेलोसिटी ले मुगल लोटो तारों टो मूवे याने के लिए वेट तुम नॉर्मल रिएक्शन हम इक्वल आए रखूं आयाल का आयाल डे यदा आर्थ वेट देनी याने फील चाहिएगा एक लिफ्ट विदान एक्सेलेशन और उड़ी तारों टो पोरी के याने के लिए आयाल का आयाल बार हम कोरण Jadi orang kanam, nihal de barang kurang dalan, suka mau mai tu, nama kerana orang tau nak kau mutton kana. Tahun itu biru bo, ulu kudu kudu lebih bo guna de kanam. I equation ana de, weighti kurang de equation ana. Poti biru ana ni lani kalau zero, nama weighti lah side paran de bo guna boleh tu nom. Pasti nama le belt ni kat de nom diary kum. Ida ana motion of the body ni, lift le nihal sedikit ana karya ni le.